残りの人生の最初の日です。過ぎ去ったことや、これから起こることに関係なく、今日はあなたがより良い変化を起こすことができる日です。あなた以外にあなたの人生を変えることはできません。あなたは自分で決断を下し、言葉を語り、行動を起こしたのです。あなたは自分が選んだ人生を生きており、それがどのように起こったのか、他の誰が関わっていたのかに関係なく、自分の状況に対して責任はあなたにあります。これらの発言は、先導的であるように見、怒りを引き起こす可能性があるにもかかわらず、地球上のすべての人々は、幼少期、あ、こう、仲間、社会の影響を通じて、自己信念体系と、条件づけに従って行動し、反応しているという事実は変わりません。好かれたい。周囲に溶け込みたい。友達が欲しい。承認を得たいという欲求はすべて。マイナスまたはプラスの結果をもたらす。決定に寄与する可能性があります。個人的な悲しみ、心の傷、身体的、精神的、感情的虐待、養育の欠如、剥奪、貧困など、これらすべてが自己愛、自信、自己意識の欠如につながる可能性があります。自己成就する予言のように、その後の行動はサイクルを続け、人々は他人から押し付けられたように見える、状況に陥ることになるが、実際にはその状況は、自分自身についての否定的な、信念と愛の欠如によって引き起こされている。人生にポジティブな変化を起こすことは、それが必要であると認識するのと同じくらい簡単です。否定し続けると同じ間違いを犯したり、間違ったタイプの人々を引きつけたり、経済的に豊かでなかったり、病気が続いたり、虐待のサイクルが続いたりする可能性が永続するだけです。変化の必要性や精神からの解放の必要性が何であれ、例えば感情的なトラウマは一見原因がないように見える身体的な症状として現れることがあります。問題の原因を解明するためにヒーラー、霊能者、またはカウンセラーの助けが必要な場合があります。感情的なトラウマや過去の重荷から解放されれば、余計な負担を感じることなく自由に人生を歩むことができるので、そうすることに時間と労力を費やす価値があると信じてください。世界は人々の否定的な考えに重くのしかかっており、その結果、地球規模で大きな混乱が生じています。世界の問題は巨大かもしれませんが、感情的な重荷を解放し、創造主の光をもたらす一人一人の影響を過小評価することはできません。過去や自分自身についての否定的な信念を手放すほど多くの光が取り込まれ輝き始めます。あなたが自分自身を癒すとき、あなたはあなたの周りの世界も癒します。それはとても簡単です。私はセントジャーメイン。皆さんに祝福がありますように。